Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie Widzenie stereoskopowe, a badania okulistyczne pracownika ochrony, kwalifikowanego pracownika ochrony i szczególnie chodzi o sytuację, kiedy ktoś zaczął badania 6 lat temu, prawda? Według starych przepisów, kiedy badało się tylko w womp w jednostkach resortowych, jakichś tam policyjnych koło Wrocławia to była na przykład przychodnia wojskowa w Nysie Mija parę lat Niedawno zmieniono przepisy, uwolniono te, te badania na rynek prywatny ale jednocześnie zmieniły się też normy zdrowotne I czy, wide, czy widzenie stereoskopowe jest niezbędne kwalifikowanemu pracownikowi ochrony do przejścia badań oczywiście Zapytanie Zbyszka Witam Pana Doktora Mam do Pana dwa pytania, ale najpierw opiszę sytuację 20 lat temu komisja wojskowa całkowicie zdolny 15 lat temu robiłem licencję pracownika ochrony zdolny kolejne badania również po 6 latach zdolny podczas badań Pani pokazuje obrazek stereoskopowy i po chwili jakby zdiagnozowano u mnie raka słyszałem, że mam poszukać sobie innej pracy No, tyle tej pracy w Polsce mamy, że że, że mamy, prawda? I mam pytanie, od kiedy zaczęto wykonywać tego, takie badanie i w czym przeszkadza brak tego widzenia? Osobiście uważam, że widzę bardzo dobrze, a okulista w przychodni zażartował, że nie muszę kupować telewizora 3D. Pozdrawiam, Zbyszek. I sprawa jest taka, że niestety wraz z wejściem nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniono normy dostosowano normy do rozporządzenia z ustawy o broni i amunicji która, znaczy z rozporządzenia, które jest delegacją ustawy na przykład na badania myśliwych do broni palnej i niestety tamto widzenie stereoskopowe jest wymagane natomiast przedtem, pomimo tego, że badań było dużo więcej było dużo więcej z tym kłopotu Szpital Wojskowy we Wrocławiu badał w 3 dni, no WOMP badał w jeden dzień, tam jakieś tam przychodnie badały w 2-3 godziny, prawda, oczywiście przychodnie resortowe Natomiast tak naprawdę widzenie przestrzenne czy stereoskopowe nie było od Ciebie wymagane I co się nagle robi? Mija lat 15, prawda, od wprowadzenia tego rozporządzenia starego do 2014 czy 13, już w tej chwili, chyba, chyba końcem 2013, wprowadza się nową normę, ale zostaje cała grupa pracowników ochrony, wtedy licencjonowanych pracowników ochrony, teraz kwalifikowanych pracowników ochrony, która została dopuszczona na starych normach. A stare normy wcale nie wymagały widzenia obłocznego, czyli inaczej stereoskopowego czy inaczej przestrzennego. No i co robić? Tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Możesz się odwołać, odwołanie jest do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, no, co osiągniesz, tylko to, że się odwołasz i w zasadzie, jeżeli nie masz tego widzenia stereoskopowego, prawidłowego, to WOMP może tylko potwierdzić orzeczenie lekarskie, no i oczywiście koszt następnych 350 zł. Także, o ile puszczenie tych badań na rynek prywatny było krokiem w dobrym kierunku no pytanie, czy krokiem w dobrym kierunku było, że tak powiem pozostawienie tego yy, obowiązku, znaczy nie tyle pozostawienie, co wprowadzenie obowiązku posiadania prawidłowego widzenia yy, stereoskopowego Pytania Zbyszka tam, do czego to widzenie jest potrzebne, w czym przeszkadza, no to są takie rozważania teoretyczne, które niewiele wnoszą z prostego powodu, rozporządzenie jest rozporządzeniem badanie okulistyczne jest obowiązkowe lekarz okulista no, musiałby sfałszować dokumentację, napisać Ci, że masz to widzenie, kiedy go nie masz natomiast przypuszczam, że w pierwszej lepszej konfliktowej sytuacji ta sprawa byłaby wyciągnięta no i nagle by się okazało, że okulista fałszuje dokumentację medyczną lub nierzetelnie bada. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś taką sytuację, że no nowe przepisy niejako pozbawiły Cię zawodu, koniecznie skomentuj to wideo. 
jakby to powiedzieć, no niewiele temu Zbyszkowi pomogę, no poza tym, że po prostu no jest jak jest, prawda, no przepisy są jakie są. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, jestem właścicielem wiodącej przychodni medycyny pracy, w której prawdopodobnie badam najwięcej pracowników kwalifikowanych ochrony w Polsce, no i niestety takie sytuacje w mojej przychodni się też zdarzają. Ktoś przyszedł, teoretycznie był gdzieś dopuszczony, wtedy był zdrowy, może nie zdrowy, a zdolny, teraz zdolny jako kwalifikowany pracownik ochrony nie jest. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym wideo.